Sai do salto, já vimos dois se apresentando, Moreno do México e também Vidô de Cuba. A gente já viu se apresentando no solo, na competição masculina, na primeira final do dia entre os homens, o Cunningham. Agora veja de Rock Clavor, entrou ali no limite com 14.65, foi o último a se classificar para essa final, uma das primeiras finais do dia, o solo entre os homens. Aqui com o Henrique Mota e com o André João acompanhando a penúltima etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística em 2015, a etapa portuguesa de Anadia, Clavora da Eslovênia. Esse atleta já foi finalista em duas etapas de Copa do Mundo esse ano na prova de solo. Iniciou aí com uma sequência de três elementos conectados. A expectativa é nessa acrobacia agora, mais uma sequência, um pequeno passo na aterrissagem. Momento de equilíbrio agora e força, dois segundos ele precisa manter na posição estática. Ano passado na etapa de Portugal ele terminou em sexto lugar nessa prova, tenta melhorar o seu resultado hoje. Aí uma sequência mais simples, uma prova sem grandes erros até o momento. A gente já ouve a torcida, ele respira aí para fazer a última acrobacia agora. Para fechar, um duplo twist picado no final, mano. <risos> Infelizmente acabou o pessoal lamentando ali, porque na última acrobacia acabou faltando um pouco de altura e aí acabou caindo a disputa pela medalha para ele. Fica mais difícil, já que com uma queda vai complicar a situação para o atleta da Eslovênia. E a reação que a gente teve aqui foi possivelmente a reação que o pessoal também teve em casa, acompanhando o desempenho dele, Roque Clavora da Eslovênia. A Eslovênia tem muita tradição, tem mais um esloveno classificado para essa final que é o Silk. Daqui a pouco a gente vai ver a super premiada Teia Belac também participando da prova do aparelho salto. Essas quedas no final da série, né? Como a gente viu aí agora, ó, o atleta, eu creio que ele vá muito focado em cravar o final. Então, ali, se ele der...